வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புதுசாக ஒரு பன்றி காய்ச்சல் ஒன்று அதாவது ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வைரஸ்க்கான பெயர் என்ன மற்றும் அதோடய தாக்கம் வந்து எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உலகத்தில் கொரோனாவோட வைரஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஸோ அந்த ஒரு பாதிப்புலேருந்தே நம்ம ஒன்றும் முழுசாக மீளாத டைமில் புதுசாக இன்னொரு வைரஸ் அதுவும் அதற்கு ஈக்குவலான ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது வந்து உலக மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேரதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை ஸோ இப்போது அந்த வைரஸ் வந்து எங்கே உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா கொரோனா வைரஸ் எங்கே உருவானதோ அதே கண்ட்ரியில் தான் வந்து இந்த வைரஸும் உருவாயிருக்கு ஆமாங்க சைனாவில் தான் வந்து இதற்கான பிறப்பிடமும் வந்து சைனா தான் ஏன்னா சைனாவில் தான் வந்து உலகத்திலே அதிக அளவிலான பண்ட் கண்ட்ரிகளின் எண்ணிக்கை இப்போ பிக்கோட பாப்புலேஷன் வந்து சைனாவில் தான் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது இப்போது புதுசாக வர்ற வைரஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போ முன்னாடி இருந்து அந்த பன்றி காய்ச்சலோட பேசிக் இதை பார்த்தலாம் ஏன்னா பன்றி காய்ச்சலுக்கு இதுக்கும் ரொம்பவே நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஸோ பழைய க பன்றி நம்ம முன்னாடி சொல்லுகிற அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட வைரஸ் வந்து ஏ ஹெச் ஒன் என் ஒன் பிடிஎம் ஜீரோ நைனுங்கிறது தான் அதோட வைரஸ் நேமு ஸோ இது வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருடங்களில் வந்து மிக அதிகமாக பரவலாக பரவப்பட்ட ஒரு தொற்று நோய் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வைரஸ்னால இப்போ வரைக்கும் பாதிக்க ுள்ளானவங்க வந்து சுமார் ஐம்பது மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வந்து பாதிப்புக்குள்ள இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து இந்த வைரஸ்னால இறந்தும் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சோ இதற்கான சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பொதுவாக இதுக்கு என்ன சிம்டம் இருக்கும் அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்னா காய்ச்சல் இருக்கும் இருமல் இருக்கும் தொண்டை கரகிறப்ப மாதிரி இருக்கும் உடம்பு வலி இருக்கும் அதே போல் தலைவலி ஒரு மாதிரி உடம்பு சில்லுன்னு இருக்கும் ஒரு விதமான டயர்டாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த வைரஸ்க்கான ஒரு சிம்டமாக சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ்க்கு அதாவது பன்றி காய்ச்சலுக்கு வந்து தடுப்பு மருந்தே வந்து நம்மளோட டாக்டர்களால் வந்து அப்போவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போது புதியதாக கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ்னுடைய பெயர் வந்து ஜி ஃபோர் இஏ ஹெச் ஒன் என் ஒன் சொல்லப்படுது ஸோ இதில் இஏங்கிறதுக்கான பொருள் என்னென்னா யூரேஷியன் ஏவியன்கிறது அதற்கான ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இந்த வைரஸ்னுடைய டிஎன்ஏ வந்து நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து செக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது வந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் பரவலாக பரவப்பட்ட அந்த நோய் கிருமி அதாவது பன்றி காய்ச்சலுக்கான வைரஸ் ஏ ஹெச் ஒன் என் ஒன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வைரஸ்னுடைய டிஎன்ஏவுக்கு அப்படியே மேட்சாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த வைரஸ் இது கிடையாது இது அதை விட அப்கிரேடட் வெர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ நியூ வெர்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருடத்திலிருந்தே வந்து சீனாவில் உள்ள பன்றிகளுக்கு வந்து இந்த வைரஸ்னால் தாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுது அதிலும் குறிப்பாக இந்த வைரஸ் வந்து அதிக அளவில் சீனாவில் உள்ள பன்றிகளின் பண்ணைகளில் வந்து அதிகமாக காணப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டைம் வந்து வெறும் பன்றிகளுக்குள்ள மட்டும்தான் காணப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த வைரஸ்னால வந்து மனிதர்களும் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்படுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்கள் இடத்துலேருந்து மனிதர்கள் இப்போ நம்மள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்கள்ட்ட இன்னொருத்தங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான செயின் மாதிரி அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லப்போனோம்னா எப்படி கொரோனா வந்து சமூக பரவல் மாதிரி இருக்கிறதோ அதே போன்றிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்னொன்று மெயினாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வைரஸ்னால இமீடியட்டாக பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஃபேக்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொரோனாவை விட அதிகமான பரவுதலுக்கான வாய்ப்புகள் பாதிப்பு உள்ளாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து குறிப்பாக வந்து இப்போதைக்கு யார் பாதிப்புக்குள்ளாயிருக்காங்கன்னா இந்த பன்றி பண்ணைகளில் வேலை பார்க்குற ஆட்கள் வந்து அதிக அளவில் இந்த வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாதிப்புக்குள்ளானவர்களை வந்து தீவிரமாக வந்து கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவர்களுடைய உடல் ரீதியாக என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் இருக்குது அவர்களுக்கு எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்குது அதோடய நோயோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கான தடுப்பு மருந்துகளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆராய்ச்சிகளை வந்து தீவிரப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு விதமான புது வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து
அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்வைன் இண்டஸ்ட்ரியில் அதாவது இந்த பன்றைகள் பண்ணையில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸ்ட்டை வந்து டீப்பாக வந்து மானிட்டரும் பண்ணணும் க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுபோல் இந்த வைரஸ் வந்து மனிதர்களுடைய சுவாச குழாய் வழியாக உள்ள போய் நம் மனிதர்களுடைய செல்ஸில் வந்து அதிக அளவில் வந்து வளர்வது மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவில் வந்து இது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஆன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து அதிக அளவில் அந்த பன்றி பண்ணைகளை ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் வந்து அதிக அளவில் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்மளோட ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த வைரஸ் தொடர்பாக வந்து பல ஆராய்ச்சிகளை வந்து அந்த நாட்டினுடைய ஆராய்ச்சியாளர் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே வராங்க அதில் குறிப்பாக நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் வந்து சைனாவில் உள்ள ஒரு பத்து மாநிலங்களை எடுத்து அந்த பத்து மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்து பன்றி பண்ணைகள்லேயும் வந்து இந்த ஆராய்ச்சி வந்து அவங்க ஈடுபட்டு இருந்தாங்க கடந்த மூன்று வருடத்தில் வந்து பலவேறு விதமான ஸ்டடிஸை வந்து இவங்க கண்டக்ட் பண்ணிட்டே வராங்க இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதில் வந்து குறிப்பாக ஒரு பதினஞ்சு பன்றி பண்ணைகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பதினஞ்சு பன்றி பண்ணைகளில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸ்ட் இருந்து ஒரு முந்நூற்றி முப்பத்தெட்டு பிளட் சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பன்றி பண்ணையில் ஒர்க் பண்ணுற அவங்களோட ஃபேமிலி இல்லைனா அது பக்கத்தில் இருக்கிற வீடு அந்த மாதிரியான ஏரியாஸை எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு இரநூத்தி முப்பது பிளட் சாம்பிள்ஸை வந்து இவங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட்டுக்கு அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன வந்திருக்குன்னா சுமார் பத்து புள்ளி நாலு சதவீதம் பேர் வந்து அதாவது அந்த ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது அந்த பன்றி பண்ணைக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பத்து புள்ளி நாலு சதவீதம் பேர் வந்து பாதிப்புக்குள்ளே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பக்கத்து வீடு அவங்களோட வீடுகளில் இருக்கிறவங்க வந்து சுமார் நாலு புள்ளி நாலு சதவீதம் பேர் வந்து இந்த வைரஸ்னால் வந்து பாதிப்புக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவல் வந்து வெளியே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஓவரால் பாதிக்கப்பட்டவங்களில் வந்து இருபது புள்ளி அஞ்சு சதவீத பேர் வந்து அவருடைய வயது வந்து பதினெட்டிலிருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளவங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தகவல் ஏன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வயசு ரொம்ப சின்ன பசங்க இல்லைன்னா ரொம்ப சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆட்களை தான் வந்து அதிகமான பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளவங்க வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து மிகுந்த அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு புது வைரஸ் வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இந்த ரிப்போர்ட் தொடர்பாக வந்து பிரிட்டனுடைய அனிமல் அண்ட் பிளான்ட் ஹெல்த் ஏஜென்சி வந்து அதிலும் குறிப்பாக ஹெச் ப்ரவுன் அவர் தான் வந்து ஹெச்ஓடி இந்த வைரலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த பாதிப்புக்குள்ளானவங்க அதாவது இந்த நோ நோய் தொற்றால் பாதிப்புக்குள்ளவங்களை வந்து தீவிரமான கண்காணிப்பில் வச்சு அவங்கள வந்து பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனை வந்து இவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதே போல் இதற்கு நேஷனல் தாய்வான் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இதற்கு வந்து ஒரு கடுமையான ஒரு நடவடிக்கை தீவிர கண்காணிப்பு வந்து ஈடுபடணும் அதிலும் குறிப்பாக இங்கே எப்படி சொல்ல வராங்கன்னா இந்த நோய் தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்ட அந்த ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்களா அதாவது அந்த பிக் ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஒர்க்கர்ஸை வந்து தீவிரமாக வந்து கண்காணிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்களுடைய தொடர்பில் இருக்கிற மேபி அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க பக்கத்து வீடாக இருக்கலாம் ஸோ இது போன்ற அவங்களுடைய தொடர்பில் இருக்கிறவங்களை வந்து தீவிரமாக வந்து கண்காணிக்கணும் கண்காணிக்கப்படுறது மூலமாக இந்த வைரஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்ட நபர்லேருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து பரவியிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து நம்ம கண்டறிய வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இதனுடைய வீரியம் வந்து மிகுந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது கொரோனாவை விட வந்து அதிக அளவில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிலும் குறிப்பாக தைவான் ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து ஹியூமன் டு ஹியூமன் வந்து எந்த அளவிற்கு மனிதர்களிலிருந்து மனிதர்களுக்கு வந்து எந்த அளவிற்கு வந்து பரவுகிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப மெயினான ஒரு விஷயமாகவும் வந்து இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க புதிய வைரஸ்களுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சிகள் வந்து பல யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க அதிலும் குறிப்பாக சைனாவில் உள்ள நிறைய யூனிவர்சிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டனில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் கூட இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் வந்து பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அதிலும் குறிப்பாக இந்த கொலாபரேஷன் வந்து நம்மளுடைய சைனாவினுடைய அரசு ஏஜென்சி அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன்
போலவே வந்து மிக தீவிரமான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ எது எப்படி இருந்தாலும் சரி மருந்து கண்டுபிடிச்சாலோ கண்டுபிடிக்கலனாலும் நம்மளுடைய ஒரு சத்தான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு பழக்க வழக்கம் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு நோயுமே வந்து அண்டை விடாது அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஜங்க் ஃபுட்டை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் அதே போல் நல்ல சத்துள்ள நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸை சாப்பிட்றோமோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து நோய்கள் இருந்து நம்மளை வந்து தற்காத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுல வந்து இதிலிருந்து தெளிவாகவே நமக்கு தெரியும் ஸோ அதே போல் முடிந்த அளவுக்கு வந்து அடிக்கடி கைகளை கழுவுவது அதே போல் மாஸ்க் அணிவது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக வந்து நம்மளுடைய யாருமே வந்து நோய் தொற்றுக்கு ஆளாக மாட்டோம் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு கிளியராகவே தெரியும் ஸோ முடிந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிடுங்க சத்தான ஒரு வாழ்க்கையை வாழுங்க ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ